Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Radhi Akrawal and I am here with the next part of Equilibrium. So, in the last part, we have studied the assets, base, salts and the theories and concepts about them. Today, we will study the assets and bases of ionization. There are about 9 subtopics that we are going to talk about today. So, be ready to sit and sit down because in a good way, this topic is the most difficult to understand. और गाइज अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप उसको इंस्टेंट तरीके से एक ऐप के थ्रू सॉल्व कर सकते हो जिसका नाम है डाउट नट उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यहाँ पे मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ उस ऐप को यूज कैसे करना है कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना डाउट नट है आपके साथ जहाँ आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एन सर जी सर आकांक्षा मैम एन सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे इतना ही नहीं रोजाना शाम पांच बजे डाउटनेट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी आई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व वो भी लाइव सो स्टूडेंट्स बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनेट के साथ उन्हें कर दो आउट सो so, स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से तो जो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सो एरिनस कंसेप्ट जो था एसिड्स और बेसिस का वो आयोनाइजेशन के केस में काफी यूजफुल साबित हुआ क्यों क्योंकि जो जितने भी हमारे आयनाइजेशन हो रहे थे केमिकल या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में वो एक्वस मीडियम में हो रहे थे और हमारा एरिनस कॉन्सेप्ट भी एक्वस मीडियम का ही था अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे हमारे जैसे परक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है एच सी एल ओ फोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल हाइड्रोब्रोमिक एसिड एच बी आर हाइड्रो आयोडिक एसिड एच आई नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर इनको हमने स्ट्रॉन्ग क्यों बोला क्योंकि ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में जब हम इनको एक्वस मीडियम में डाल रहे थे और इसी की वजह से ये प्रोटॉन डोनर्स की तरह भी एक्ट कर रहे थे दूसरी तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस थे हमारे जैसे एल आई ओ एच सी एस ओ एच एन ओ एच के ओ एच बी ए एच होल्ड वाइस ये भी कम्प्लीटली अपने आयन्स में डिसोसिएट हो रहे थे एक्वस मीडियम के अंदर और हाइड्रोक्सिल आयन्स दे रहे थे यानी कि ओ एच माइनस अब एरिनस कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस क्यों है क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहे हैं और जो एसिड्स हैं वो एच थ्री ओ प्लस आयन्स बना रहे हैं और बेसिस ओ एच माइनस आयन्स बना रहे हैं दूसरी तरफ अगर हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो हम उनको ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब था कि वो एक गुड प्रोटॉन डोनर है और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या था कि वो एक गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है अब हमें पता है कि एसिड का जो डिसोसिएशन इक्लिब्रियम है या जो बेस का डिसोसिएशन इक्लिब्रियम है वो डायनामिक है और उसमें एक प्रोटोन का ट्रांसफर होता रहता है या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन अब क्वेश्चन ये उठ के आता है कि अगर इक्लिब्रियम डायनामिक है तो टाइम के पैसेज के साथ कौन सी डायरेक्शन को फेवर मिलेगा या फिर इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है तो इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम जो है दो एसिड्स या दो बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होगा जो कि डिसोसिएशन इक्लिब्रियम में इन्वॉल्व है तो यहाँ पे हम दो एसिड्स ले लेते हैं जैसे एच और दूसरा है एच अब इसकी एक इक्वेशन लिखते हैं हम एच ए प्लस एच एच थ्री ओ प्लस प्लस ए माइनस तो एच ए जो है वो एसिड है एच टू ओ बेस है एच थ्री ओ प्लस कॉन्जुगेट एसिड है यानी कि वाटर का ये कॉन्जुगेट एसिड है वाटर बेस है इसलिए उसका कॉन्जुगेट एसिड ये हो गया और ए माइनस जो है वो एच ए का कॉन्जुगेट बेस है तो यहाँ पे हम एच थ्री ओ और एच ए ले रहे हैं तो इसमें हमें ये देखना होगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग प्रोटोन डोनर है अब इनमें से जो भी अपनी टेंडेंसी को एक्सीड कर देगा प्रोटोन डोनेट करने की वो स्ट्रॉगर एसिड होगा और इक्लिब्रियम जो है वो वीकर एसिड की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जैसे सपोज करो अगर एच ए स्ट्रॉगर एसिड निकला तो जो हमारा रिएक्शन है वो इस तरफ जाएगा यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में और अगर अगर हमारा एच थ्री ओ प्लस अगर स्ट्रॉगर एसिड निकला तो हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ठीक है क्लियर हो गया अब इक्लिब्रियम जो है वो हमेशा वीकर एसिड या वीकर बेस जहाँ पे है जहाँ पे वो फॉर्म हो रहे हैं उस डायरेक्शन में जाता है क्योंकि स्ट्रॉगर एसिड जो है वो तो प्रोटोन डोनेट कर देगा स्ट्रॉगर बेस को तो ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कम्प्लीटली हमारे वाटर में डिसोसिएट होता है और जो बेस बनता है वो बहुत वीक होगा जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक रहेगा इसी तरीके से जो हमने ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़े हमारे ये वाले सारे एच सी इन सब के जो भी बेसिस बनते हैं कॉन्जुगेट बेस 
वो एकदम वीक होते हैं जैसे एच सी एल ओ फोर का बनेगा सी एल ओ फोर माइनस इसका बनेगा सी एल इसका बनेगा बी आर माइनस इसका आई माइनस इसका एनओ थ्री माइनस इसका एच एस ओ फोर माइनस तो ये सब बेसिस जो बनते हैं ये वाटर से भी कम वीक होते हैं इसी तरीके से अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो बहुत ही वीक कॉन्जुगेट एसिड देगा ठीक है यानी कि जो ये वाले हमारे सारे बेसिस हैं एल आई ओ एच एन ओ एच सी एस ओ एच इनके जो कॉन्जुगेट एसिड रहेंगे वो बहुत वीक रहेंगे अब दूसरी तरफ अगर एक वीक एसिड ले लिया हमने सपोज करो एच ए जो कि पार्शली डिसोसिएट हो रहा है एक्वस मीडियम में तो जो सोल्यूशन है उसमें मेनली हमारे अनडिसोसिएटेड एच ए मोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे तो जो टिपिकली वीक एसिड्स होते हैं हमारे जैसे एच एन ओ टू हो गया यानी कि नाइट्रस एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया एच एफ और एसिटिक एसिड दैट इज सी एच थ्री सी ओ एच तो ये सब हमारे वीक एसिड्स हैं जो कि पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं तो ये जो वीक एसिड्स होते हैं इनके जो कॉन्जुगेट बेस बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे एन एच टू माइनस हो गया ओ टू माइनस हो गया एच माइनस हो गया ये बहुत ही अच्छे प्रोटोन एक्सेप्टर्स होते हैं इसीलिए ये वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं अब कुछ वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे फिनोफिलीन हो गया ब्रोमोथाइमोल ब्लू हो गया ये सब वीक एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं और इनमें अलग अलग तरह के कलर्स भी दिखाई देते हैं उनके एसिड और उनके कॉन्जुगेट बेस फॉर्म में जैसे कि ये हमने एसिड फॉर्म ले ली और ये हमारी कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो गई तो एच आई एन ये एसिड इंडिकेटर है इसका कलर है ए सपोज करो प्लस एच टू ओ गिवज अस एच थ्री ओ प्लस एच थ्री ओ प्लस कॉन्जुगेट एसिड हो गया प्लस आई एन माइनस जो कि कॉन्जुगेट बेस हो गया तो इसका कलर जो है वो बी हो जाएगा तो इस तरह के कंपाउंड जो है उन्हें हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स की तरह काम में ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ठीक है क्लियर हो गया अब आते हैं हमारे पहले सब टॉपिक पे जो कि है आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयोनिक प्रोडक्ट तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं हमारे वाटर की तरह जिनकी एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं और बेस की तरह भी काम कर सकते हैं अब सपोज करो एक एसिड प्रेजेंट है एच उसकी प्रेजेंस में जो वाटर है हमारा वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और बेस की तरह एक्ट करेगा लेकिन अगर एक बेस प्रेजेंट है हमारा B- तो जो हमारा वाटर है वो एसिड की तरह एक्ट करके एक प्रोटॉन जो है उसको डोनेट कर दे प्योर वाटर जो होता है उसमें हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटोन डोनेट करेगा और एसिड की तरह काम करेगा और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उस प्रोटोन को एक्सेप्ट करके उसी टाइम पे बेस की तरह एक्ट करे तो इक्लिब्रियम कैसा रहेगा हमारा एच टू ओ लिक्विड फॉर्म में जो कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है प्लस एच टू ओ वो भी लिक्विड फॉर्म में बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये बनाएंगे हमारा एच थ्री ओ प्लस जो कि एक कॉन्जुगेट एसिड होगा प्लस ओ एच माइनस जो कि एक कॉन्जुगेट बेस रहे और इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कैसे लिखेंगे हम के विल बी इक्वल्स टू एच थ्री ओ प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इन टू ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अब कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर की उसको हम ऑमिट कर सकते हैं डिनोमिनेटर से क्यों क्योंकि वाटर जो है वो प्योर लिक्विड है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी तो इसको अगर हम हटा देंगे तो हमारा जो इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट रहेगा वो सिर्फ के इज इक्वल्स टू एच थ्री ओ प्लस इन टू ओ एच माइनस रह जाएगा तो ये एक नया इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको हम के डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे और यही हमारा आयोनिक प्रोडक्ट होगा वाटर का अब जो कॉन्सेंट्रेशन है एच प्लस की वो हमने एक्सपेरिमेंटली फाउंड की है इन 298 नाइन्टी एट कैलविन पर रहती है वन इन टू टेन रेस ऑफ पावर माइनस सेवन मोल्स अब जैसे जैसे डिसोसिएशन होगा वाटर का एच प्लस और ओ एच प्लस आयन की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन बनती जाएगी तो जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी हाइड्रोक्सिल आयन की यानी कि ओ एच माइनस की वो किसके बराबर रहेगी एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर यानी कि दैट विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू वन इन टू टेन रेस ऑफ पावर माइनस सेवन मोल्स इसलिए जो के डब्ल्यू है उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे 298 केल्विन पे तो कितनी हो जाएगी एच थ्री ओ प्लस की जगह भी हम 1 इंटू टेन रिस पावर माइनस सेवन लिखेंगे और ओ एच माइनस की जगह भी यानी कि 1 इंटू टेन रिस पावर माइनस सेवन का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 1 इंटू टेन रिस पावर माइनस फोर्टीन मोल स्क्वायर ठीक है अब जो के डब्ल्यू की वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्यों क्योंकि ये एक इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट है अब हमारा जो प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी होती है थाउजेंड ग्राम्स पर लीटर और जो उसका मोलर मास है वो रहता है एटीन ग्राम्स पर मोल तो इससे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या निकलेगी प्योर वाटर की इट विल बी इक्वल्स टू थाउजेंड ग्राम्स पर लीटर अपॉन वन मोल अपॉन एटीन ग्राम्स तो ये हो जाएगा फिफ्टी मोलर 
therefore जो ratio of dissociated water है to that of undissociated water उसको कैसे निकालेंगे हम तो dissociated water का क्या था हमारा 10 to the power minus 7 1 into 10 to the power minus 7 upon जो हमारा undissociated water रहा है वो कितना है 55.55 तो इसको इससे हम divide कर देंगे तो हमारा जो answer आ जाएगा वो होगा लगभग 1.8 into 10 to the power minus 9 या इसको हम 2 into 10 to the power minus 9 लिख लेते हैं जिससे easy रहे तो जो equilibrium है हमारा वो कहाँ पे रह रहा है dissociated water की तरफ ज़्यादा था अब हम acidic neutral और basic aqueous solutions जो हैं उनके बीच में कैसे distinguish करते हैं जब हमें H3O plus और OH minus की relative values पता हो suppose करो एक aqueous solution में H3O plus की जो concentration है वो OH minus से ज़्यादा है तो ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा एसिड दूसरी तरफ अगर H3O+ आयन की कंसंट्रेशन OH- से कम है यानी कि OH- की ज्यादा है तो वो होगा बेसिक और अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हुई तो वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा न्यूट्रल ठीक है क्लियर हो गया अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे जो कि है पीएच स्केल तो हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है मोलैरिटी में उसको इजीली अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम एक लोगारिथमिक स्केल पे उसको मेजर करते हैं एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं पीएच को कैसे डिफाइन करते हैं हम पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगारिथम टू बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ AH+ ऑफ हाइड्रोजन आयन तो पीएच को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो एक्टिविटी है हमारे H+ की हाइड्रोजन आयन के उसकी बेस 10 का नेगेटिव लोगारिथम अगर हम निकालेंगे तो वो पीएच है इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछी जाती है डाइल्यूट सॉल्यूशंस जहां होते हैं जैसे जिनकी मोलारिटी 0.01 से कम है उनमें जो एक्टिविटी होती है हाइड्रोजन आयन की यानी कैच प्लस की वो मोलारिटी के बराबर होती है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एच प्लस की कंसंट्रेशन से यहां पे हमें ये नोट करना चाहिए कि इस एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होती और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं एच प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन मोल्स पर लीटर अब pH की डेफिनेशन से हम कैसे लिख सकते हैं pH will be equals to minus log of AH plus तो AH plus तो इसको हम और कैसे लिखेंगे minus log फिर ब्रैकेट में H plus की कंसंट्रेशन upon moles per liter ठीक है तो एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा जैसे सपोज करो HCl का उसकी कंसंट्रेशन है 10 रिसो पावर माइनस 2 मोला तो उसमें हमारी जो pH होगी वो होगी 2 इसी तरीके से अगर एक बेसिक सॉल्यूशन है NaOH का जिसमें OH- की कंसंट्रेशन जो है वो है 10 रिसो पावर माइनस 4 और H3O+ की कंसंट्रेशन है 10 रिसो पावर माइनस 10 m तो इसकी pH हो जाएगी 10 क्लियर हो गया ऐसे ही अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे लें तो प्योर वाटर जो होता है उसकी H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो वो रहती है 10 रिसो पावर माइनस 7 तो pH कैसे निकालेंगे हम माइनस log 10 रिसो पावर माइनस 7 यानी कि सेम अब जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं हमारे उनमें जो H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा 10 रिसो पावर -7 मोलार से ज्यादा होती है लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 रिसो पावर -7 से कम होती है इसलिए हम ये समराइज कर सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है उनकी पीएच होती है 7 से कम बेसिक सॉल्यूशंस की पीएच होती है 7 से ज्यादा और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच होती है 7 के बराबर अब जो हमने आयनिक प्रोडक्ट पढ़ा था KW H3O+ की कंसंट्रेशन OH- की कंसंट्रेशन इसको कंसीडर करते हैं इसका जो हमारा वैल्यू आया था वो कितना था 10 रिसो पावर -14 अब अगर हम नेगेटिव लोगारिथम ले लें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग KW is equals to minus log of H3O plus minus log of OH minus. तो ये कितने किसके बराबर हो जाएगा? Minus log of 10 रिसो पावर minus 40. यानि कि जो हमारा PKW होगा, वो होगा PH plus POH, जो कि बराबर होंगे 14 के. अब हमें पता है कि KW जो है, वो temperature की वजह से change हो सकता है. लेकिन जो PH में change आएगा temperature की वजह से, वो इतना छोटा होता है, कि हम उसे आसानी से इग्नोर कर सकते हैं अब जो PKW है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एक्वस सॉल्यूशन के लिए और ये किस चीज को कंट्रोल करती है जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन है रिलेटिव कंसंट्रेशन उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में उसे कंट्रोल करके रखती है कि वो कांस्टेंट रहे इसीलिए जो हमारा पीएच स्केल है वो लोगारिथमिक होता है और उसमें अगर पीएच में चेंज आ रहा है एक यूनिट से भी तो इसका मतलब जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है उसमें 
दस गुना चेंज आ रहा है टेन फैक्टर से चेंज आ रहा है सिमिलरली जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है हंड्रेड के फैक्टर से तो इसका मतलब जो पी की वैल्यू है वो टू से चेंज होगी ठीक है तो हम ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ जो चेंज आ रहा है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं अब जो मेजरमेंट होती है एक सोल्यूशन की पीएच की वो बहुत असेंशियल है क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जब हम बायोलॉजिकल या कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस के साथ डील कर रहे हैं एक सोल्यूशन की पी अगर हमें रफली पता करनी है तो हम पी पेपर के थ्रू उसे पता कर सकते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग कलर रहते हैं अलग अलग सोल्यूशन के लिए अलग अलग पी पे आजकल जो पी पेपर अवेलेबल है उसमें चार स्ट्रिप्स रहती है और वो अलग अलग स्ट्रिप्स जो हैं उनकी सेम पीएच पे अलग अलग कलर्स रहते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये हमारी पीएच पेपर की स्ट्रिप जिसपे चार स्ट्रिप है तो जीरो पे ही देखो चार अलग अलग तरीके के कलर्स हैं नाउ द पीएच इन द रेंज ऑफ वन टू फोर्टीन कैन बी डिटरमाइंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ पॉइंट यूजिंग पी पेपर तो वन से फोर्टीन की रेंज में जो भी हमारी पी आती है उसे हम पी पेपर के थ्रू पॉइंट की एक्यूरेसी तक पता कर सकते ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए आजकल पीएच मीटर्स भी यूज किए जाते हैं पीएच मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पीएच डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है टेस्ट सोल्यूशन का उसे मेजर करता है और उसका प्रिसीजन रहता है पॉइंट जीरो जीरो वन पी मीटर्स जो है वो हमारा जो हम राइटिंग पेन होता है जो लिखते हो जिस पेन से उसके साइज का आजकल अवेलेबल रहता है मार्केट जिससे हम उसे इजिली यूज कर पाए ठीक है क्लियर हो गया पी स्केल अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड तो हम यहाँ पे एक वीक एसिड कंसीडर कर रहे हैं एच एक्स जो कि अपने एक्वा सोल्यूशन में पार्शली ही आयनाइज हो पाया है तो इसके इक्विब्रियम को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे एच एक्स प्लस वॉटर गिव अस एच थ्री ओ प्लस प्लस एक्स माइनस ठीक है अब सपोज करो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे सी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है जीरो और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन है जीरो अब सपोज करो अल्फा हमने ले लिया ये है आयनाइजेशन का एक्सटेंट तो जो चेंज आएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन में वो कितना होगा माइनस सी अल्फा इसमें प्लस सी अल्फा और इसमें भी प्लस सी अल्फा और इक्विब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो कितनी होगी सी माइनस सी एल्फा यहाँ पे होगी सी एल्फा और यहाँ पे भी सी एल्फा तो सी जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी अनडिसोसिएटेड एसिड की एट टाइम जीरो एल्फा हमें पता चल गया एक्सटेंट है जहां तक हमारा एच एक्स जो है वो आयंस में डिसोसिएट हुआ है तो इन नोटेशन को यूज करके हम एक इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट जो है एसिड डिसोसिएटेड इक्लिब्रियम के लिए निकाल सकते तो इसका जो के ए होगा वो क्या हो जाएगा सी एल्फा इंटू सी एल्फा यानी कि सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन ये वाला यानी कि सी वन माइनस एल्फा या फिर हम इसको सी को सी को काट दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के ए विल बी इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा तो यहाँ पे जो के ए निकाला है हमने वो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट है एसिड एच एक्स का इसको हम दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन में रिप्रेजेंट करें तो के ए विल बी इक्वल्स टू एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन टू एक्स माइनस अपॉन एच एक्स की कॉन्सेंट्रेशन एक गिवन टेम्परेचर टी पे जो के ए है वो एसिड एच एक्स की स्ट्रेंथ को मेजर करता है मतलब कि जितना ज्यादा वैल्यू के ए की होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा ये बात ध्यान रखनी है के ए जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और ऐसा माना जाता है कि जो स्टैंडर्ड स्टेट कॉन्सेंट्रेशन है सारे स्पीशीज की वो वन मोलर है तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ एसिड्स के आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट बता देती हूँ मैं आप लोगों को जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है 3.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस फोर इसी तरीके से जो नाइट्रस एसिड है उसका है 4.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस फोर और जैसे कुछ वीक एसिड्स हैं जैसे हाइड्रोसाइनिक एसिड एच उसका है 4.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस टेन फिनॉल का भी बहुत कम है 1.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस टेन तो जैसे जैसे के ए की वैल्यू कम होती जाएगी हमारे एसिड की जो स्ट्रॉगनेस है वो कम होती जाएगी यानी कि हमारा एसिड वीक होता जाएगा Now the pH scale for the hydrogen ion concentration has been so useful that besides PKW it has been extended to other species and quantities. So pH scale जो है hydrogen ion concentration की वो इतनी useful साबित हो रही है कि PKW के अलावा हम इसको बाकी species और concentrations quantities के लिए काम में ले सकते हैं. इसीलिए तो हमारे पास जो pKa है उसको हम minus log Ka की तरह लिख सकते हैं. अब अगर हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट पता है के ए एक एसिड का और उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी पता है सी तो हम आसानी से बाकी सारी स्पीशीज जो हैं उनका इक्लिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं और जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है एसिड का वो भी पता कर सकते हैं और उसके थ्रू 
पीएच भी पता कर सकते हैं एक जनरल स्टेप वाइज अप्रोच है जिससे हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की पीएच को पता कर सकते हैं वो अप्रोच क्या है वो बता देती हूँ पहला स्टेप रहता है कि जो स्पीशीज प्रेजेंट है हमारी डिसोसिएशन से पहले उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है या बेस है ना सेकेंड स्टेप क्या होता है बैलेंस इक्वेशन फॉर ऑल द पॉसिबल रिएक्शन दैट इज विद स्पीशीज एक्टिंग बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस आर रिटर्न उसके बाद हम सारी जितनी भी हमारी बैलेंस इक्वेशन है उनको राइट डाउन करेंगे थर्ड जो रिएक्शन है जिसका हायर के ए है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज प्राइमरी रिएक्शन और बाकी अगर हमारे कोई रिएक्शन हुए तो उनको हम सब्सिडियरी रिएक्शन का नाम देंगे उसके बाद हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमें हर एक स्पीशीज के लिए कुछ वैल्यू लिखनी होगी प्राइमरी रिएक्शन में क्या उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका जो चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन पे जब वो इक्लिब्रियम की तरफ प्रोसीड कर रहा है जो कि हम एल्फा की फॉर्म में लिखेंगे यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो और इक्लिब्रियम पे जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन रही है वो चौथा स्टेप हो गया टेबल बन गई हमारी पांचवा स्टेप रहेगा जो इक्लिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है उन्हें हम इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट वाली जो इक्वेशन है प्रिंसिपल रिएक्शन के लिए उसमें सब्सिट्यूट करेंगे और एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके बाद प्रिंसिपल रिएक्शन में जितनी भी स्पीशीज हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करके फाइनली हम हमारी पी को कैलकुलेट करेंगे माइनस लॉग एच वाले फॉर्मूला से ठीक है क्लियर है तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड अब चलते हैं आयनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस पे सो so, आयनाइजेशन जो है एक बेस का उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एम ओ एच गिव एम प्लस प्लस ओ एच माइनस तो एक वीक बेस में पार्शल आयनाइजेशन होगा एम ओ एच का एम प्लस प्लस ओ एच माइनस आयन में जैसा कि हमने एसिड डिसोसिएशन इक्लिब्रियम में देखा अब जो इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट रहेगा बेस आयनाइजेशन के लिए उसको हम क्या बोलेंगे बेस आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम के बी से इसको हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे हमने के ए को किया था तो ये क्या हो जाएगा एम प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस अपॉन एम ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन और इसी की तरह सी जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा एल्फा जो है वो डिग्री ऑफ आइनाइजेशन ऑफ बेस हो जाएगा और जब इक्लिब्रियम रीच आउट होगा तो हमारा के भी क्या हो जाएगा सी एल्फा का होल स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस एल्फा यानी कि सेम टू सेम हमारा के ए की तरह सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा अब कुछ आयनाइजेशन कांस्टेंट बता रही हूं मैं जैसे डायमिथाइल अमीन है हमारा यानी कि सी एच थ्री होल ट्वाइस एन एच इसका जो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट रहता है इस बेस का वो है फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन पावर माइनस और जो यूरिया है जिसका फॉर्मूला है सी ओ एन एच टू होल ट्वाइस उसका रहता है वन पॉइंट थ्री इंटू टेन पावर माइनस तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे अमीन्स वगैरह वो वीक बेसिस होते हैं अमीन्स जो है वो अमोनिया का डेरिवेटिव है जहाँ पे एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर देते हैं हम दूसरे ग्रुप से जैसे मिथाइल अमीन हो गया कोडीन हो गया कुनैन हो गया निकोटीन हो गया ये सब वीक बेसिस की तरह काम करते हैं क्यों क्योंकि इनका जो के की वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है अब अमोनिया जो है हमें पता है कि ओ एच माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा एक सोल्यूशन में कैसे एन एच थ्री प्लस वाटर गिवज अस NH4+ फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस तो पी एच स्केल जो लगेगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का उसको हम कैसे लिखेंगे पी के बी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के बी जैसे हमने के ए का लिखा सेम रहे ठीक है क्लियर हो गया ये अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी अब के ए और के बी के बारे में हमने पता कर लिया लेकिन इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए तो के ए और के बी जो है हमें पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं के ए रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड की स्ट्रेंथ और के बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस की स्ट्रेंथ तो अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम ले लें तो उसमें हम इनको सिंपल मैनर में रिलेट कर सकते हैं कि अगर एक चीज पता हो तो दूसरी चीज हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जैसे एन एच फोर प्लस प्लस वॉटर किया हमने तो हमारे पास आ गया एच थ्री ओ प्लस प्लस एन एच थ्री अब यहाँ पे अगर हम के ए निकालेंगे तो वो क्या होगा एच थ्री ओ प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन टू एन एच थ्री का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एन एच फोर प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि वाटर तो प्योर फॉर्म में है तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे और इसका के ए जो है वो आता है फाइव पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिसो पावर माइनस टेन अब लेते हैं दूसरा रिएक्शन जो है एन एच थ्री प्लस एच टू ओ गिव एस एन एच फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस तो इसमें हम के बी जो निकालेंगे वो क्या होगा एन एच फोर प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन टू ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एन एच थ्री का कॉन्सेंट्रेशन इसमें भी हम वाटर नहीं लेंगे ये रहता है वन पॉइंट एट इंटू टेन पावर माइनस 
फाइव अब जो हमारा नेट रिएक्शन है वो कैसे लिखेंगे हम एच टू ओ लिक्विड फॉर्म में है वो हमें एच थ्री ओ प्लस प्लस ओ एच माइनस दे रहा है तो इसका जो के डब्ल्यू होगा वो क्या होगा एच थ्री ओ प्लस इंटू ओ एच माइनस यानी कि वन इंटू टेन पावर माइनस फोर्टीन मोल तो अब के ए जो है वो एन एच फोर प्लस की स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज एन एसिड जबकि के बी जो है वो एन एच थ्री की स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज अ बेस तो अब हम नेट रिएक्शन से ये देख सकते हैं कि जो इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट है वो जो हमारे के ए और के बी का प्रोडक्ट है उसके बराबर है यानी कि के ए इंटू के बी क्या हो जाएगा तो के ए क्या था हमारा एच थ्री ओ प्लस इंटू एन एच थ्री अपॉन एन एच फोर प्लस और के बी क्या था हमारा एन एच फोर प्लस इंटू ओ एच माइनस अपॉन एन एच थ्री तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे एन एच फोर एन एच फोर को कैंसिल कर देंगे तो के ए इंटू के बी क्या आया हमारा एच थ्री ओ प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और इनकी वैल्यूज क्या है फाइव पॉइंट सिक्स इंटू टेन सो पावर माइनस टेन तो हमने के ए की निकाली थी और वन पॉइंट एट इंटू टेन सो पावर माइनस फाइव के बी की निकाली थी तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारा वन इंटू टेन सो पावर माइनस फोर्टीन मोलर यानी कि के ए इंटू के बी जो है वो हमारा के डब्ल्यू के बराबर होगी अब इसके थ्रू हम एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं क्या That the equilibrium constant for a net reaction obtained after adding two or more reaction equals the product of equilibrium constant for individual reaction. मतलब एक net reaction का अगर हमें equilibrium constant निकालना है after adding two or more reaction तो वो किसके बराबर होगा जब हम individual reaction के equilibrium constant का product निकालेंगे यानी कि k net will be equals to k1 into k2 into k3 up to k n. ऐसे ही कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर हम देखें तो क्या आ रहा है हमारा के ए इंटू के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू तो अगर हमें एक पता होगा तो हम दूसरा निकाल सकते हैं क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू तो हमें पता ही है इसीलिए यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका एक वीक कॉन्जुगेट बेस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस का एक वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा अब जो के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के ए इंटू के बी वाली इक्वेशन हमने ऑप्टेन की है इसको हम बेस डिसोसिएशन इक्लिब्रियम रिएक्शन के थ्रू भी ऑप्टेन कर सकते हैं कैसे वो दिखा देती हूँ तो सबसे पहले हम लिखेंगे B प्लस एच टू ओ गिवस एस बी एच प्लस प्लस ओ एच माइनस इसमें जो के बी रहेगा हमारा वो क्या होगा बी एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन टू ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन अब जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने उसको ऑमिट कर दिया है अब हम इस इक्वेशन को एच प्लस से इन कर देंगे पूरी तरीके से तो हमारा ऊपर भी H प्लस आ जाएगा और नीचे भी H प्लस आ जाएगा OH एच माइनस इन प्लस इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और बाहर लिख देंगे बी एच प्लस अपॉन बी की कॉन्सेंट्रेशन और एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो ये क्या हो जाएगा के डब्ल्यू बाय के ए तो वही आ गया हमारा के बी यहाँ पे आ गया तो के ए इंटू के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू हो जाए क्लियर हो गया अब अगर हम दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू फोर्टीन टू नाइनटी एट कैलविन क्लियर हो गई ये चीज अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे जो कि है डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस अब कुछ एसिड्स होते हैं हमारे जैसे ऑक्जालिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड उनमें एक से ज्यादा आइनाइजेबल प्रोटीन होता है पर मॉलिक्यूल तो इस तरह के एसिड्स को हम बोलते हैं पॉलीबेसिक या पॉलीप्रोटिक एसिड्स जो आयनाइजेशन रिएक्शन होता है डाई बेसिक एसिड के लिए सपोज करो एच टू एक्स ले लिया आपने तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे एच टू एक्स विल बी इक्वल्स टू एच प्लस प्लस एच एक्स माइनस और फिर हम एच एक्स माइनस का भी डिसोसिएशन कराएंगे और ये डिसोसिएट होगा एच प्लस प्लस एक्स टू माइनस में अब जो करस्पॉन्डिंग इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट मिलेंगे हमें फर्स्ट रिएक्शन के लिए क्या मिलेगा यानी कि के ए वन क्या होगा हमारा एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इन टू एच एक्स माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच टू एक्स की कॉन्सेंट्रेशन और जो हमारा के ए टू रहेगा वो क्या होगा एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इन टू एक्स टू माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच एक्स माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तो जो के ए वन और के ए टू है वो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट है एच टू एक्स एसिड के लिए इसी तरीके से ट्राई बेसिक एसिड होगा अगर हमारा एच थ्री पी ओ फोर तो उसमें हमारे तीन आयनाइजेशन कांस्टेंट होंगे अब एक बात यहाँ ध्यान देने लायक है जैसे के ए वन है हमारा के ए टू है ये तो हमने देख लिया कई ट्राई बेसिक होते हैं तो उनमें के ए थ्री भी है तो जो हायर वाले हैं हमारे 
यानी कि के ए टू और के ए थ्री आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट जो है वो लोअर ऑर्डर वाले आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट से छोटे होते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड में यानी कि के ए टू और के ए थ्री की वैल्यू के ए वन से कम होगी इसका रीजन क्या है क्योंकि एक नेगेटिव आयन से एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम सपोज करो एच टू सीओ थ्री एक अनचार्ज मॉलिक्यूल है इससे आपको प्रोटॉन हटाना है और दूसरी तरफ एच सीओ थ्री माइनस से आपको प्रोटॉन हटाना है तो ज्यादा डिफिकल्टी किस में आएगी ऑब्वियसली एच सीओ थ्री माइनस में इसी तरीके से अगर हमें एच पी ओ फोर टू माइनस में और एच टू पी ओ फोर माइनस में से दोनों में से हमें एक एक प्रोटोन हटाना है तो इस वाले में हमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये डबली चार्ज है और ये सिंगली चार्ज पॉलीप्रोटिक एसिड्स जो होते हैं उनके जो सोल्यूशन होते हैं उसमें एसिड्स का मिक्सचर रहता है जैसे एच टू ए भी रहेगा एच ए माइनस भी रहेगा ए टू माइनस भी रहेगा अगर डायप्रोटिक एसिड का केस है तो दूसरी तरफ एच टू ए जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो प्राइमरी रिएक्शन होगा उसमें एच टू ए का डिसोसिएशन होगा और एच थ्री ओ प्लस जो है वो सोल्यूशन में आएगा मेनली पहले डिसोसिएशन स्टेप की वजह से क्लियर हो गया ज्यादा इसमें पता करने लायक कुछ चीज नहीं है बस यही बात ध्यान रखनी है कि के ए टू और के ए थ्री की वैल्यूज जो है वो के ए वन से कम होगी देन नेक्स्ट सब टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ अब हमने क्वांटिटेटिवली जो है स्ट्रेंथ पढ़ ली एसिड्स और बेसिस की तो हम इस स्टेज पे आ गए कि जहां पर हम एक पर्टिकुलर एसिडिक सोल्यूशन की पी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ एसिड्स दूसरे एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसी क्या चीज है जो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन जो है एक एसिड का वो किस चीज पे डिपेंड करेगा वो उसकी स्ट्रेंथ या जो एच ए बॉन्ड की पोलैरिटी है उस पे ही डिपेंड करेगा जनरल में जब एच ए बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है तो जो बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी होती है हमारी वो कम हो जाती है तो एच ए जो है वो स्ट्रॉगर एसिड बन जाता है दूसरी तरफ अगर एच ए बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एच और ए के बीच में वो बढ़ जाएगा और चार्ज सेपरेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से बॉन्ड का टूटना आसान हो जाएगा और उसी वजह से उसकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं एक पीरियोडिक टेबल में तो एच ए बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए बजाय कि उसके पोलर नेचर तो उसमें हम एच ए की बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे उसका पोलर नेचर नहीं तो जैसे जैसे ए का साइज बढ़ता जाएगा ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ए का साइज बढ़ेगा तो एच ए की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी तो जो एसिड स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी जैसे एच एफ जो है वो वीक एसिड है एच सी एल उससे ज्यादा स्ट्रांग है एच बी आर उससे ज्यादा स्ट्रांग है और एच आई उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है इसीलिए एसिड स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो रही है इसी तरीके से जो H2S है वो एक स्ट्रॉगर एसिड रहता है H2O से लेकिन अगर हम सेम रो की बात करें पीरियोडिक टेबल में तो एच ए बॉन्ड की जो पोलैरिटी है उसको हम देखते हैं बजाय के एच ए बॉन्ड स्ट्रेंथ के सो so, जैसे जैसे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो भी बढ़ती जाएगी जैसे सी की कम होगी उससे ज्यादा एन की होगी उससे ज्यादा एच की होगी और उससे ज्यादा एच की होगी क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी ठीक है तो क्लियर हो गया तो जब हम ग्रुप में देखेंगे यानी कि ऊपर से नीचे तब हम एच ए बॉन्ड की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी एसिड स्ट्रेंथ नापेंगे लेकिन जब हम एक रो में जाएंगे तो हम उसके पोलर नेचर के हिसाब से उसकी बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से उसकी एसिड स्ट्रेंथ को मेजर करें क्लियर हो गया अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो की है कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सी एच थ्री सी ओ ओ एच गिव एस एच प्लस प्लस सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच ए सी गिव एस एच प्लस प्लस ए सी माइनस तो इसका जो के ए रहेगा वो क्या रहेगा एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इन टू ए सी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच ए सी तो अगर हम एसिटेट आयंस को एसिटिक एसिड सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो जो हमारे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जाएगी दूसरी तरफ अगर हम H प्लस आयंस को ऐड करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से तो जो इक्लिब्रियम है वो हमारे अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड की तरफ बढ़ेगा यानी कि 
ऐसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयन की वो कम हो तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं एज अ शिफ्ट इन इक्लिब्रियम ऑन एडिंग अब्सटेंस दैट प्रोवाइड मोर ऑफ एन आयनिक स्पीशीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिसोसिएशन इक्लिब्रियम तो इसमें क्या होता है शिफ्ट हो जाता है इक्लिब्रियम में कैसे अगर हम एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करें जो कि ऑलरेडी हमारी जो डिसोसिएशन इक्लिब्रियम में आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दे तो हमारा इक्लिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा तो इससे हम एक और बात कह सकते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है नाउ इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द पी ऑफ द सोल्यूशन रिजल्टिंग ऑन एडिशन ऑफ पॉइंट एम एसिटेट आयन टू पॉइंट एम एसिटिक एसिड सोल्यूशन वी हैव टू कंसिडर एसिटिक एसिड डिसोसिएशन इक्लिब्रियम तो अगर सपोज करो एक 0.05 एम एसिटिक एसिड सोल्यूशन है उसमें हमने 0.05 एम एसिटेट आयन मिला दिया और उसके बाद हमें उस सोल्यूशन की पीएच पता करनी है तो हम कैसे करेंगे हम वापस से ये वाला रिएक्शन देखेंगे एच ए सी इज इक्वल्स टू एच प्लस प्लस ए सी माइनस तो इसमें सपोज करो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी एच ए सी की कितनी है पॉइंट और इन दोनों की है जीरो जीरो एक्स मान लिया हमने क्या है एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन है एसिटिक एसिड का तो इसके वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा वो कितना होगा माइनस एक्स इनका प्लस एक्स और इसका भी प्लस एक्स तो इक्लिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो कितनी होगी पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स इसकी हो जाएगी एक्स और इसकी हो जाएगी पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स क्योंकि हमने एसिडेट आयन और मिला दिया है पॉइंट जीरो फाइव इस वजह से इसी वजह से जो हमारा के ए है वो क्या हो जाएगा एच प्लस प्लस ए सी माइनस अपॉन एच सी तो है तो इसमें हम क्या लिखेंगे एच प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारी एक्स इन टू ए सी माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स अपॉन एच ए सी की कितनी है पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स अब हमें पता है कि बहुत वीक एसिड होता है उसके लिए के ए की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो इसका मतलब एक्स जो है वो पॉइंट जीरो फाइव से बहुत कम रहेगा इसीलिए जो ये वाली वैल्यू है पॉइंट जीरो फाइव प्लस एक्स इसको हम पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स के बराबर मान लेंगे यानी कि पॉइंट जीरो फाइव के बराबर मान लें क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं बचे इसीलिए जो ये वाली इक्वेशन है हमारी वो किस तरीके से चेंज होगी इट विल बी वन पॉइंट एट इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पॉइंट जीरो फाइव लिख देंगे क्योंकि प्लस एक्स का तो कोई काम नहीं है अपॉन पॉइंट जीरो फाइव क्योंकि माइनस एक्स का भी कोई काम नहीं तो अब पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो फाइव कट जाएगा तो वन पॉइंट एट इंटू टेन सो पावर माइनस फाइव किसके बराबर हो जाएगा एक्स के यानी कि एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के तो पी एच क्या हो जाएगा हमारा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस यानी कि माइनस लॉग ऑफ वन पॉइंट एट इंटू टेन सो पावर माइनस फाइव और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फोर तो इस तरीके से हम पी कैलकुलेट कर सकेंगे इस तरह के सोल्यूशन क्लियर हो गया अब आते हैं हमारे आज के लास्ट सब टॉपिक पे जो कि है हाइड्रोलाइस ऑफ सॉल्ट एंड पी एच ऑफ देयर सोल्यूशन तो सॉल्ट जो है हमें पता है एसिड और बेसिस के रिएक्शन से बनते हैं और वो भी तब जब वो दोनों डेफिनेट प्रपोर्शन में आते हैं और उनमें आयनाइजेशन होता है अब जो कैटायंस और एनायंस बन रहे हैं सॉल्ट के आयनाइजेशन पे या तो वो हाइड्रेटेड आयंस की तरह एक सोल्यूशन में रहेंगे या फिर वो वॉटर के साथ इंटरेक्ट करके कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स या बेस बना पाएंगे ये डिपेंड करेगा कि नेचर क्या है सॉल्ट का अब जो हमारा दूसरा प्रोसेस है इंटरेक्शन का यानी कि वाटर जब कैटाइंस और एनायंस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या दोनों सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस और जो पी एच सोल्यूशन की उस पर प्रभाव पड़ेगा इस इंटरेक्शन का जैसे सपोज करो अगर हमारे पास कैटाइंस है एन ए प्लस के प्लस सी ए टू प्लस बी ए टू प्लस ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के हैं और एनायंस है सी एल माइनस बी आर माइनस एन ओ थ्री माइनस सी एल ओ फोर माइनस ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के तो ये सिंपली जो है हाइड्रेट हो जाते हैं और हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं इसीलिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस का जो सॉल्ट बनता है उनके सोल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होते हैं और उनकी पी एच सेवन होती है क्योंकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन दूसरी कैटेगरी होती है सॉल्ट की जिनमें हाइड्रोलाइस होता है अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज है तीन है पहली है अगर हमारे पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट आता है जैसे सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए तो इसमें हाइड्रोलाइस होगा दूसरी कैटेगरी है अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन वीक बेस है जैसे कि एन एच फोर सी एल और तीसरा है अगर हमारे पास वीक एसिड है और बेस भी हमारा वीक ही है जैसे सी एच थ्री सी डबल ओ एन एच फोर तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनेगा तो उसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा 
लेकिन बाकी सारी कैटेगरीज में हाइड्रोलाइसिस होगा चाहे वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो और चाहे दोनों ही वीक क्यों ना हो तो जो पहला केस लिया हमने सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए इसमें वीक एसिड क्या है हमारा सी एच थ्री सी डबल ओ एच और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है एन ए ओ एच तो ये हाइड्रोलाइज होके हमें सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एन ए प्लस दे दे अब जो हमारे एसिडेट आयन्स बने उनका वाटर में हाइड्रोलाइस हो जाएगा और ये वाटर में हाइड्रोलाइज होके हमें सी एच थ्री सी ओ एच प्लस ओ एच माइनस दे देगा अब हमें पता है कि एसिडिक एसिड जो है वो वीक एसिड है इसीलिए वो सोल्यूशन में अन आयनाइज रहेगा जिसकी वजह से ओ एच माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी और हमारा सोल्यूशन जो है वो एल्कलाइन हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी पी जो है वो सेवन से ज्यादा हो जाए ठीक है क्लियर है अब जो दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे वो ले रहे हैं हम एन एच फोर प्लस का तो इसमें क्या हो रहा है एन एच फोर प्लस जो है वाटर के साथ मिलके बनाएगा हमारा एन एच फोर ओ एच प्लस एच प्लस अब हमें पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस है उसकी जो के बी है वो है वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन डिस्ट पावर माइनस फाइव इसीलिए ये ऑलमोस्ट अनआनाइज रहेगा सोल्यूशन में जिसकी वजह से जो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी और हमारा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी पी जो है वो सेवन से कम हो जाएगी अब एक और हाइड्रोलाइसिस देख लेते हैं हम सी एच थ्री सी डबल ओ एन एच फोर का जहां पे हमारे दोनों ही वीक है एसिड भी और बेस भी तो यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोलाइसिस की वजह से सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एन एच फोर प्लस प्लस वॉटर होगा तो हमारा क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस एन एच फोर OH. अब ये दोनों ही अनाइनाइज रहेंगे सोल्यूशन में लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ये डिसोसिएट होंगे जैसे सी एच थ्री सी ओ एच जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच प्लस में और ये डिसोसिएट हो जाएगा एन एच फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस में और वाटर तो हमारा डिसोसिएट होएगा ही एच प्लस प्लस ओ एच माइनस में तो अब इसमें क्या होगा जो डिग्री रहेगी हाइड्रोलाइसिस की वो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी तो जो पी होगा इस तरह के सोल्यूशन का उसको हम कैसे निकालेंगे पी एच विल बी इक्वल्स टू सेवन प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी तो इस सोल्यूशन की जो पी एच है वो सेवन से ज्यादा भी हो सकती है अगर डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है यानी कि पी के ए माइनस पी के बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव हुआ तो सोल्यूशन की जो पी एच है वो सेवन से कम हो जाए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जैसे सपोज करो पी के ए जो है एसिटिक एसिड का उसकी वैल्यू है 4.76 और पी के बी जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उसकी वैल्यू है 4.75 तो हमें अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन की पी एच कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे पी एच विल बी इक्वल्स टू सेवन प्लस हाफ ऑफ पी के ए यानी कि 4.76 पॉइंट सेवन सिक्स माइनस पी के बी दैट इज फोर तो ये क्या होगा हमारा सेवन प्लस हाफ ऑफ पॉइंट यानी कि सेवन प्लस पॉइंट जीरो जीरो फाइव यानी कि सेवन पॉइंट जीरो जीरो फाइव तो ये हमारा पी एच रहेगा और इसका मतलब हमारा सोल्यूशन जो है वो एल्कलाइन हो क्लियर हो गई ये चीज तो इसी के साथ हमारा जो आयनाइजेशन पार्ट था एसिड्स और बेसिस का वो कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें हम बफर सोल्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं और वो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इक्लिब्रियम चैप्टर का उसी के साथ हमारी इक्लिब्रियम वाली यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगी और इसके बाद हमारी दो यूनिट्स बचेंगी रिडॉक्स और हाइड्रोजन वाली इनको भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे ठीक है सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं ओके सो गाइज लाइक का बटन दबा देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा आप लोग ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रेड अप व्हाट्सएप इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और उसी के साथ इलेवंथ और ट्वेल्थ केमिस्ट्री की प्ले का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके सो आज के लिए बस इतना ही दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय